ребятки всем привет с вами дмитрий и сегодня снова видео про канарей гибридизацию посмотрим что у нас получилось как вы помните не так давно было видео выложил там был маленький птенчик это был гибрид чижа и канарейки желтый он сейчас уже подрос наверное всем интересно кто подписан кто смотрел мы канал изначально ну сейчас я его покажу так вот папаша а вот она собственно сама самый гибрид очень похож на самку чижа такая серенькая незрачная вот она вот с желтой канарейкой сидит сейчас клюв голова чем-то похожа на канарейку а крас на Самку канарейки. Ну, скорее всего, мне кажется, это не самец, это будет самка, судя по окрасу. Ну, хотя, еще надо подождать линку и посмотреть, может быть, хотя нет, ни шапки, ничего нету, скорее всего, это действительно самка. Сейчас я поймаю ее и покажу поближе, да, пару слов о моих щеглах. Линька проходит у всех хорошо. Зеленушка тоже линяет. Вот канареечки сидят нахохленные такие, видать. Ну, уже попрохладнее стало. Чижик тоже линяет. Попрохладнее стало, наверное, уже они уже так... Щеглы-то нормально, они привыкшие к холодам, а вот канарейки как-то не нравится они больше себя лучше чувствуют когда солнышко светит когда тепло в общем сейчас поймаю гибрида и посмотрим его вблизи вот собственно говоря сам гибрид вот так он выглядит шустренький еле поймал его надо делать сачок чтобы аккуратно ловить сачка пока еще нет потому что до этого момента не нужен был, но сейчас скоро новый сезон ловли. Скоро будем ловить, буду снимать это все на видео, постараюсь сделать это все поинтереснее как-то, чтобы было более эффектнее. Будем также отлавливать хорошенькие экземпляры, прослушивать хорошее пение. Затем в дальнейшем, в следующую весну планируется уже партиями паровать с канарейками получать э, разновидность гибрида ну, на самом деле цель у меня конечно получить э, потомство от гибридов хотя и говорят что не получается разводить но старый канаровод в прошлом птицелов мне говорил что у него получалось но словам я конечно верю на 50 процентов все равно надо проверять самому конкретно точно никто не может сказать как я и говорил мое мнение такое что канарейки которые сейчас у нас живут в домах они уже считаются гибридами это не чистокровная канарейка дикая она тоже скрещивалась с различными птицами в результате чего мы получили нашу домашнюю канарейку так что вот так, немножко дикий. Сейчас я его поймаю, покажем в руках. Вот он так прыгает. Немножко дикий он, потому что ну, тут мы особо в руки не берем. Вот так вот выглядит. В принципе, не знаю. Хотя вот молодой окрас, но у него уже пузо такое желтенькое. Хотя это может быть пигментация от желтой канарейки. Но 
Я просто видел гибридов чижа и канарейки. У самцов сразу появлялась вот черная шапочка. Здесь же мы это вообще не наблюдаем. Она как бы такая вся одноцветная. Так, сейчас аккуратненько крылышко покажу. Может быть кто знает. Вот так вот выглядит крыло. хвостик выглядит то есть вот такой вот гибридочек симпатичная птичка маленькая аккуратненькая так что вот такие дела ну, не буду мучить сейчас отпущу потом ближе к вечеру нарву им разнотравье лебеды ну и так посмотрим, кому интересно понаблюдать. Мне самому, если честно, я люблю смотреть видео, как везет себя птица на воле, в неволе. В общем-то, так, так мы и узнаем ее на самом деле. Наблюдаем за ней, узнаем ее. Здесь вот, чтобы не заходить в вольер, сделали такую дверку. Сегодня ходил на ловлю, но особо, конечно, нечего показать, потому что еще рановато все-таки. Во-первых, и мои щеглы линяют, а пение у них особо не раскрытое такое, толком не поют, ну и не получилось поймать. Я думаю, недельки через две уже будет все нормально, уже долиняют, раскроются, надо будет их отдельно рассадить, чтобы они начали как бы немножко отвыкать вот от стайности. Когда они сидят отдельно, они поют лучше, скучают, так можно сказать. Ну, в принципе, линька проходит вообще отлично. Я вот уже смотрю, некоторые прям пролиняли уже практически. Морточки уже поменяли, желтые такие. Но они не прям желтые, они уже такие сразу красноватенькие выходят. То есть это говорит о том, что к началу сезона, ну ближе там к зиме, у них уже будут яркие, яркие цвета, яр, яркий окрас маски. Так что как-то так. Гнездо по-прежнему стоит. Ну, уже как бы никто даже в него и... То есть, все, сезон для них окончен. Уже понятно, уже когда они линяют, у них пропадает всякое желание спариваться и все такое. Теперь уже ждем следующего года. Ну, а в этом оставшемся году и зимой будет ловля. Сейчас делаю тоже клеточку, тоже скоро выложу на канал, когда делаю ее. Постарался в этот раз поподробнее все показать, хотя клеточка будет простенькая для Кеннера. Она планировалась для вот этого гибридочка, но я уже смотрю, что мне кажется, это все-таки самка, хотя я могу ошибаться. А самку нет смысла, Саш, но ну, я ее никуда ей девать не буду. Пусть она остается, она будет жить у меня до последнего. Пока она либо не спаруется, либо не умрет, так сказать, от счастливой долгой жизни, от старости. Так что такие дела. Ну, сейчас ближе к вечеру поставлю камеру в вольер. И поснимаем с разных ракурсов. Посмотрим, как ведет себя птичка. Кому будет интересно, канареечникам. Вот так вот выглядит рапс. Семя рапс. 
этих так скажем колосочках вот, вот так растет вот такими кустами здесь у нас растет сам по себе в картошке как сорняк в этом году дофига его везде повылазило. Вот так выглядит лебеда. Это уже сухая. Тоже очень любит ее. Лебеда. Вот она. Вот так вот выглядит.